Al mediodía de este sábado 8 de marzo iniciaron los festejos con motivo del Día Internacional de la Mujer en Tecamachalco, iniciando con una conferencia en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde el tema principal fue la autoestima, para más tarde presentarse un evento cultural en la explanada del Zócalo Municipal. Pues bueno, en este día, celebrando el Día Internacional de la Mujer, tuvimos la participación en esta tarde, en esta noche, del Grupo Folclórico Magisterial Temastiani Maseguani de la Casa de Cultura de Camachal.
también nos honraron con su presencia el grupo musical Jaraneros de la Universidad de Tecnología de Tecamachalco. también el estudio número uno de la Casa de Cultura. Durante este festejo, el arquitecto Inés Saturnino López Ponce comentó lo siguiente. Pues es un día muy importante para los proyectos que se han concretado por parte de, de algunas mujeres que han estado en la historia de, de la lucha laboral, de la lucha en el voto, pues creo que es algo importante. No han sido muchas victorias las de las mujeres, pero han sido certeras, y eso de la certeza... En el voto de los, años, de los años 50, que fue la primera vez que votaron las mujeres, los peldaños que han, bus que han encontrado a hoy en el, en el tema federal como diputadas, hoy como ejemplo mi ayuntamiento que hay eh, siete mujeres regidoras, somos seis hombres este, en el cabildo, y bueno pues toda esta, todas estas... Este, ¿Cómo te diré? Todas estas eh, resultados positivos que han alcanzado, pues ha sido por la lucha de ellas y claro que la sociedad este, poblana, la sociedad mexicana y la sociedad en el mundo, pues ha dado como resultados que estas mujeres estén siempre presentes en la política, han estado presentes en lo laboral, han estado presentes en todos los ámbitos. Entonces yo creo que hoy también no estamos festejando, es una conmemoración porque también ha habido mujeres que han dado la vida y eh, a cambio de que pues las mujeres actuales estén disfrutando de, de, de estos temas, ¿no? Bueno, pues que en el municipio de Tecamachalco, sobre todo con nuestro gobierno, pues siempre ha habido respeto, siempre ha habido este, 
eh, como autoridades toma, que hemos tomado en cuenta a las mujeres y que las puertas están abiertas en nuestro ayuntamiento para todas las damas que necesiten de atención, de apoyo, de apoyo con, con la violencia intrafamiliar, de apoyo a las mujeres que a veces se ven amenazadas por sus parejas. Bueno, pues nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlas. A las madres solteras cuando están en extrema necesidad, bueno, pues tenemos que atenderlas y ayudarles a salir de sus apuros en su momento. Y bueno, pues hoy, pues hoy este, este municipio, esta, este gobierno está en la mejor disposición para seguir adelante apoyando a la mujer tecamachalquense. Con imágenes en cámara informó para Radioteca Javier Rodríguez Andrade.